வணக்கம் நேர்களே இது உங்கள் ஜெயன் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நம்மை சுற்றி நடக்கும் அன்றாட நிகழ்வுகளை பிரத்யேக காட்சி தொகுப்புடன் காணவிருக்கின்றோம் வாருங்கள் நேர்களை நிகழ்வுக்குள் போகலாம் ஆயிரத்தி ஐநூறு மகளிர் குழுக்களுக்கு ரூபாய் பனிரெண்டு கோடி கடன் வழங்கப்படும் என அமைச்சர் வெல்லமணி நடராஜன் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்டத்தில் பொது முடக்கத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மகளிர் குழுக்களுக்கு உதவிடும் வகையில் முதல் கட்டமாக ஆயிரத்தி ஐநூறு குழுக்களுக்கு ரூபாய் பனிரெண்டு கோடி கடன் வழங்கப்படுகிறது என தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெல்லமண்டி என் நடராஜன் தெரிவித்தார் மேலும் கரோனா தொற்று பரவலை தடுக்கும் வகையில் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள பொது முடக்கத்தால் பல்வேறு தரப்பினரும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இவர்களது வாழ்வாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் சிறப்பு கடனுதவி திட்டங்களை தமிழக முதல்வர் அறிவித்துள்ளார் எனவும் இதன்படி திருச்சி கரூர் பெரம்பலூர் அரியலூர் மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த மக்களுக்காக திருச்சி மாவட்ட மத்திய கூட்டுறவு வங்கியின் மூலம் பல்வேறு திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன எனவும் திருச்சியில் முப்பத்தி ஒன்பது கூட்டுறவு வங்கிகள் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு தொடக்க வேளாண்மை கூட்டுறவு கடன் சங்கங்கள் உள்ளன கரூர் மாவட்டத்தில் பதினைந்து வங்கிகள் எண்பத்தி நான்கு சங்கங்கள் பெரம்பலூரில் பத்து வங்கிகள் ஐம்பத்தி மூன்று சங்கங்கள் அரியலூரில் ஒன்பது வங்கிகள் அறுபத்தி நான்கு சங்கங்கள் மூலம் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன அவர் தெரிவித்தார் மேலும் ஐம்பத்தி எட்டு பைசா வட்டியில் நகை கடன் வழங்கப்படுகிறது நான்கு மாவட்டங்களில் மகளிர் குழுக்களுக்கு உதவிட ஏற்கனவே ரூபாய் இருநூற்றி மூன்று கோடி கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது பொது முடக்கத்திலிருந்து மகளிர் குழுக்களின் பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்கும் வகையில் ஆயிரத்தி ஐநூறு குழுக்களுக்கு ரூபாய் பனிரெண்டு கோடி கடன் வழங்கப்பட்டதாகவும் இதனை மகளிர் குழுவினர் நல்ல முறையில் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் பிற்படுத்தப்பட்டோர் நலத்துறை அமைச்சர் எஸ் வளர்மதி அவர்கள் கூறுகையில் திருச்சி மாவட்டத்தில் வங்கிக் கிழக்கிலுடன் இரண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி அறுபது குழுக்களும் கடன் சங்கங்களுடன் ஆறாயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூறு குழுக்களும் இணைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த குழுக்களில் அறுபத்தி ஐந்து குழுக்களுக்கு தற்போது அறுபத்தி இரண்டு புள்ளி ஐம்பது லட்சம் கடன் வழங்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மகளிர் குழு உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தலா ரூபாய் ஐந்தாயிரம் முதல் ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரை கடன் வழங்கப்படும் தகுதியான அனைத்து குழுக்களும் இந்த சிறப்பு கடனுதவி வழங்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் முத்திரையர் சிலைக்கு அரசு சார்பில் மரியாதை பொதுமக்கள் யாரும் வர வேண்டாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார் திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று தொடர்பாக நூற்றி தடை உத்தரவு அமலில் உள்ளதால் பொதுமக்களின் நலன் கருதியும் கரோனா வைரஸ் நோய் தொற்று பரவாமல் தடுக்கும் நோக்கிலும் பொது முடக்கம் உத்தரவு கடைபிடிக்கப்பட்டு வருகிறது எனவே மே இருபத்தி மூன்றாம் தேதி மன்னர் பேரரசர் பெருமிடுகும் முத்துரையரின் ஆயிரத்து முன்னூற்று நாற்பத்தி ஐந்தாவது பிறந்தநாள் விழாவை ஒட்டி அவரது சிலைக்கு தமிழக அரசு சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் சிவராசு மற்றும் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்துவார் எனவும் இந்நிகழ்ச்சியில் பொதுமக்கள் கலந்து கொள்ள வேண்டாம் என்றும் அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு துறை பணியாளர்களின் ஓய்வு வயதை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்த்தியதை கண்டித்து அகில இந்திய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது திருச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் நுழைவு வாயில் எதிரே அகில இந்திய தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சார்பில் அரசு துறை பணியாளர்களின் பணி நேரத்தை எட்டு மணி நேரத்திலிருந்து பன்னிரண்டு மணி நேரமாக மாற்றி அமைக்க கூடாது எனவும் ஓய்வு பெறும் வயதை ஐம்பத்தி எட்டிலிருந்து ஐம்பத்தி ஒன்பதாக உயர்த்தக்கூடாது என்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் தனியார் முதலீட்டை ஊக்குவிக்க கூடாது என்பன உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் சிஐடியு ஹெச் எம் எஸ் ஏஐடியுசி பணியாளர் சங்கங்களின் நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி மாவட்டத்தில் இருபத்தி ஐந்தாவது வார்டில் முன்னூறு குடும்பங்களுக்கு ரம்ஜான் உதவிப் பொருட்களை அமைச்சர் வெல்லமடி நடராஜன் வழங்கினார் திருச்சி கிழக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட இருபத்தி ஐந்தாவது வார்டில் பூந்தோட்டம் தண்ணீர் தொட்டி வளாகத்தில் ரம்ஜான் நோன்பை முன்னிட்டு முன்னூறு இஸ்லாமிய குடும்பங்களுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை தமிழக சுற்றுலாத்துறை அமைச்சர் வெல்லமடி நடராஜன் அவர்கள் பொதுமக்களுக்கு நேரில் வழங்கினார் இந்த நிகழ்ச்சியில் அதிமுக மாவட்ட நகர நிர்வாகிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர் ஒரு சிறிய விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் ஒருவேளை அதுவா இருக்குமோ என்னப்பா இருமிட்டு இருக்க பயங்கர தொண்டை வலி சார் எத்தனை நாளா நாலு நாளா இருக்கு சார் மாத்திர சாப்பிட்டு எதுவும் கேட்கல நாலு நாளாவா இத பாரு காட்டி கொரோனா தொற்று வேகமா பரவுற இந்த நேரத்துல தொண்டவலி இருமல் மிதமான காய்ச்சல் மூச்சு திணறல் இந்த மாதிரி சில அறிகுறிகள் இருந்தாலே சுயமா மருந்து எடுக்காம கொரோனா டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ரொம்ப நல்லது எங்க சார் டெஸ்ட் பண்றது அரசு ஆஸ்பத்திரியில தான் அப்ப எல்லாரும் கண்டிப்பா டெஸ்ட் பண்ணுமா சார் நான் சொன்ன அறிகுறிகள்ல ஒன்னு ரெண்டு இருந்தாலே எல்லாருமே டெஸ்ட் எடுக்கணும் இப்படி ஆரம்பத்திலேயே டெஸ்ட் பண்ணி அது பாசிட்டிவ்னு தெரிய வந்துச்சுன்னு வைங்க உடனடியா நம்ம சிகிச்சை எடுத்துக்கிட்டா இந்த கொரோனா தொற்றுல இருந்து நம்ம சீக்கிரமா விடுபட்டுடலாம்
You're my real hero, Dad. பொண்ணு இப்பதான் காலேஜுக்கு போன மாதிரி இருந்தது போன வேகத்திலே படிப்பு முடிஞ்சிருச்சு முடிய முடிய வரணும் வந்துருச்சு ஆனா என் வீட்டம்மாவுக்கு மட்டும் கல்யாணத்துக்கு காசு இல்லையேங்கிற கவலை வந்த நல்ல வரனை விட்டுற கூடாது பணத்துக்கு என்ன பண்ண போறனா ஒரே படப்படப்பா இருந்தேன் நான் ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருந்தேன் ஏன்னா ஸ்ரீ ஜெயநாதன் சிட்ஸ்ல நான் சேஃபா சீட் போட்டு வச்சிருந்தேன் போய் சீட் எடுத்ததும் கல்யாணத்துக்கு உண்டான மொத்த காசும் உடனடியா என் கையில கொடுத்துட்டாங்க ஒரு லட்சம் சீட்டு முதல் ஒரு கோடி சீட்டு வரை எங்களை பத்தி நீங்களே விசாரிங்க நாங்க நாணயமானவர்களான ஏன்னா நீங்க வியர்வை செஞ்சு உழைத்த காசு இல்லைங்களா ஸ்ரீ ஜெயநாதன் சிட்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட் என்றும் நாணயமானவர்களுக்கு மட்டும் ஸ்ரீ ஜெயநாதன் சீட்டு பணத்தை வச்சு நம்ம பொண்ணோட கல்யாணத்தை சும்மா ஜாம் ஜாம் நடத்தி என் பொண்ணோட கண்ணுக்கு இன்னைக்கு நான் ஒரு பெரிய ஹீரோ ஆயிட்டேன் உங்க பொண்ணுக்கு மட்டுமா நீங்க ஹீரோ செய்திகள் தொடர்கிறது கொரோனா நிவாரணத் தொகையாக ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் அனைத்து வேன் கார் ஆட்டோ ஓட்டுநர்களுக்கு உடனடியாக வழங்க வேண்டும் என ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது உரிமைக்குரல் ஓட்டுநர் தொழிற்சங்கம் சார்பில் திருச்சி எஸ்பிஐ வங்கி தலைமை அலுவலகம் எதிரே மாவட்ட செயலாளர் செல்வேந்திரன் தலைமையில் கொரோனா ஊரடங்கு கால நிவாரணத் தொகையாக ரூபாய் பதினெட்டாயிரம் அனைத்து வாடகை ஓட்டுநர்களுக்கும் வழங்கிட வேண்டும் என்றும் ஆட்டோ டாக்ஸி டூரிஸ்ட் வாகனங்களை உடனடியாக இயக்க அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது இந்த கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஏராளமான நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர் திருச்சி மாவட்ட திமுக சார்பில் தென்னூர் ஐம்பத்தி ஒன்றாவது வார்டு பொதுமக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது திருச்சி தென்னூர் ஐம்பத்தி ஒன்று ஏ வார்டுகளில் சவேரியார்புரம் பிஷப் குளம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வசிக்கும் ஏழை எளிய மக்களுக்கு திருச்சி மாவட்ட திராவிட முன்னேற்ற கழகம் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டது இந்நிகழ்ச்சியில் கழக முதன்மை செயலாளர் கே என் நேரு அவர்கள் கலந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு நிவாரணப் பொருட்களை வழங்கினார் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை கழக நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் நேற்றைய நிலவரப்படி மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் நூறு புள்ளி ஒன்று ஒன்பது அடியாக இருந்தது மேட்டூர் அணையின் நீர்மட்டம் வியாழக்கிழமை மாலை நூறு புள்ளி பத்தொன்பது அடியாக இருந்தது அணைக்கு வினாடிக்கு மூவாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தி ஒரு கன அடி வீதம் தண்ணீர் வந்து கொண்டிருந்தது அணையிலிருந்து வினாடிக்கு ஆயிரம் கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது கல்லணையிலிருந்து கொள்ளிடத்தில் வினாடிக்கு ஐம்பது கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறந்து விடப்படுகிறது காவிரி வெண்ணாறு கல்லணை கால்வாயில் தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை நேர்களை இதுவரை நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருந்தது உங்கள் ஜெயம் தொலைக்காட்சியின் இன்றைய நிகழ்வுகள் நிகழ்வுகளை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கும் இரவு பத்து முப்பது மணிக்கும் இதன் மறு ஒலிபரப்பை மறுநாள் காலை ஏழு முப்பது மணிக்கும் காணலாம் உடனடி செய்திகளை ஜெயம் டிவி ட்ரிச்சி என்ற யூடியூப் இணையதளத்திலும் காணலாம் நேர்களை மீண்டும் ஒரு முக்கிய நிகழ்வுகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் சதீஷ் ஞான பிரகாசம் நன்றி வணக்கம்